ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਮੀ ਖਬਰਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਡ ਸ਼ੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਅਨਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਲਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਸ੍ਰਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਜੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਗੈਰੀ ਵੈਸਟਬ੍ਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਰਤ ਇੱਕਦਮ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿਲ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ 4000 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਐਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਤੋਂ 31 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਚ 0.25% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ 0.12 ਫੀਸਦੀ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਤੇ 2890 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ SGX ਨਿਫਟੀ 16.50 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0
ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 69 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 0.5 ਮਾਪੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੜਕੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਮਜ਼ੀਗਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਡਰ ਲੈਂਗੇ ਤੋਂ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਨ ਵਧੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 328 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 1700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਲਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾ